Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Rino e oggi parleremo forse di uno degli argomenti più sopravvalutati di sempre, ovvero leggere la musica. L'obiettivo di questo video infatti sarà quello di darvi tanti consigli pratici che vi permetteranno di leggere sul pentagramma in poco tempo e soprattutto di farvi capire che è esattamente come leggere un libro, l'unica differenza è che utilizziamo un linguaggio diverso, ovvero quello musicale. E questo linguaggio è formato da chiavi, figure, durate e segni. Tutti questi elementi vengono scritti nel così temuto rigo musicale che si chiama pentagramma che è formato da 5 linee parallele e 4 spazi e svolge la stessa identica funzione del rigo in un quaderno ma con due differenze sostanziali quando si legge un libro infatti siamo liberi da due cose fondamentali ovvero il ritmo e l'altezza dell'intonazione della nostra voce cosa che invece non avviene sul pentagramma quando leggiamo la musica infatti dobbiamo fare un lavoro su due assi sull'asse orizzontale leggiamo da sinistra a destra il ritmo invece sull'asse verticale leggiamo l'altezza delle note ma quali sono queste note? Nella tradizione occidentale le note musicali sono 7, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e possiamo dire che corrispondono ai tasti bianchi di un pianoforte se vogliamo avere un esempio molto pratico di quello che stiamo andando a fare. Una curiosità molto importante da conoscere è che nella tradizione anglosassone queste note non vengono chiamate Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si ma viene utilizzato l'alfabeto. Per poter conoscere inoltre tutto il nostro alfabeto musicale dobbiamo notare che il pianoforte oltre ad avere i tasti bianchi ha anche dei tasti neri. Semplicemente sono altre note non meno importanti queste note vengono influenzate dalle note che già abbiamo visto infatti prendono il loro nome ma vengono chiamate diesis o bemolle in base all'utilizzo che ne facciamo se siamo ad esempio sulla nota di re e andiamo verso destra si chiamerà re diesis se invece partiamo dalla nota di mi e andiamo verso sinistra la stessa nota si chiamerà mi bemolle in musica queste note che hanno lo stesso suono ma hanno un nome diverso si chiamano enarmonici molti di voi sicuramente si staranno chiedendo come mai lo stesso suono può avere due nomi diversi io per ora quello che mi limito a dire è semplicemente che è una questione puramente teorica poiché nel pratico appunto stiamo parlando dello stesso suono prima di passare sul pentagramma dobbiamo conoscere un'ultima cosa ovvero le chiavi per farvi un paragone queste dobbiamo immaginarle letteralmente come delle chiavi che ci permettono di aprire appartamenti diversi all'interno di un palazzo. Che cosa voglio dire? Come voi già ben sapete esistono strumenti che producono note molto gravi, altri che producono note molto acute e racchiudere tutte queste note in termini di altezza in appena 5 righe di pentagramma potete ben capire che è molto complicato. Quindi che cosa è stato creato? È stato creato questo sistema con chiavi diverse che ci permettono di entrare in un certo senso in appartamenti in stanze che contengono strumenti che leggono su altezze simili ok quindi strumenti che producono note gravi magari li troveremo all'interno della stessa stanza stessa cosa per quanto riguarda strumenti che producono magari note acute andare a scegliere una chiave e metterla all'inizio di un pentagramma quindi significa andare a focalizzarsi soltanto su un determinato range sonoro di altezza quindi del nostro strumento di riferimento per fare un esempio più o meno banale se suonassimo il contrabbasso allora dovremmo andare a focalizzarci soltanto sulla parte grave quindi scegliamo una determinata chiave se invece suonassimo uno strumento acuto non so come il flauto sicuramente andiamo a focalizzarci su una parte molto più acuta il nome di queste chiavi viene preso dalle voci di un coro infatti per citarvene giusto qualcuna abbiamo soprano baritono basso perché è così importante conoscere le chiavi per leggere la musica poiché come già vi ho detto la chiave è letteralmente un qualcosa che ci permette poi di entrare in una stanza in base alla chiave che sceglieremo sposteremo le note sul pentagramma l'esempio che andrò a farvi oggi è quello con la chiave di violino ma capirete che tutte le chiavi funzionano nello stesso modo basta soltanto un po di pratica per imparare a leggere le note se dovessimo avere una chiave di violino all'inizio del nostro pentagramma dobbiamo necessariamente conoscere che questa chiave viene anche chiamata chiave di sol poiché nel momento in cui la andiamo a disegnare ci indica esattamente sul pentagramma dove è posizionata la nota di sol conoscendo la nota di sol ovviamente possiamo andarci a ricavare tutte le altre note salendo o scendendo sul pentagramma ad esempio la si do re mi fa sol o continuando a scendere fa mi, re e così via. Come potete vedere è un meccanismo davvero molto semplice. Ovviamente per memorizzare queste note in modo più veloce e pratico sul pentagramma, oltre ad avere questo sol di riferimento, si utilizza spesso dire note sui righi, note negli spazi. Infatti 
conviene soprattutto all'inizio imparare le note che abbiamo negli spazi fa la do mi e le note che abbiamo sui righi mi sol si re fa in questo modo riusciremo all'inizio un po più meccanicamente poi con l'esperienza e con il tempo verrà in automatico a riconoscere tutte le note che sono sul pentagramma in chiave di violino giusto per farvi un esempio con un'altra chiave e farvi capire che alla fine funzionano tutte nello stesso modo Prendiamo ad esempio la chiave di basso che ci indica questa volta la nota di Fa. Avendo la nota di Fa come riferimento possiamo andarci a trovare tutte le altre note, ovvero Sol, La, Si, oppure se vogliamo scendere Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Tutte e sette le chiavi musicali funzionano in questo modo. Come potete vedere, leggere la musica alla fine non è così complicato, ma bisogna conoscere bene quello che andiamo a fare e dobbiamo conoscere la funzione di ogni cosa. Infatti abbiamo visto il pentagramma, cos'è e come funziona. Una chiave musicale cos'è e come vengono di conseguenza scritte le note sul pentagramma. Per ora non ancora abbiamo utilizzato durate e segni, mi sono limitato a fare un pallino per disegnare la nota, perché l'obiettivo di questo video appunto era quello di farvi capire come funziona il rigo musicale. Ma creerò un altro video per parlarvi di durate e segni in modo da concludere questo breve ma intenso capitolo di teoria musicale. Per questo io vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like innanzitutto se vi è piaciuto il video. Per ringraziare chiunque è arrivato a questo punto del video, Video, voglio darvi un consiglio un piccolo esercizio da fare ovvero quello di memorizzare le note sia in modo ascendente quindi do re mi fa sol la si do sia in modo discendente che è solitamente quello che non tutti riescono a fare soprattutto all'inizio ovvero do si la sol fa mi re do questo perché è importantissimo perché poi quando andremo a scrivere le note sul pentagramma ci sarà molto molto utile per poterle individuare se c'è ancora qualcuno che crede che leggere la musica sia un qualcosa di complicato per favore inviategli questo video e fategli capire che alla fine non è poi così difficile come tutte le cose c'è bisogno di esperienza c'è bisogno di un minimo di impegno quindi per favore basta dire che leggere la musica è qualcosa di complicato se avete qualche dubbio qualche domanda oppure qualche richiesta in particolare io vi prego di lasciare un commento anche se il video vi è piaciuto e volete condividere qualche parere o qualche aneddoto sulla vostra esperienza con la lettura musicale io leggo tutto e mi fa molto piacere rispondere noi ci vediamo nel prossimo video